Closing mauwano. Closing mauwano. Wow, wow, wow. Mauwa, wow, wow. Mauwano. Kabisa, man. Yeah. Tuna support talent. Ndo maana tuna, 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 leka, tuna leta local talent. Tuna patia platform weze kujiuza. Kwanza nteke kumsalimia. Cash madama nasema. Kawangware. Always locked sana. Boom. Mzuka bomba. Sante sana. Cash madama. Salimia watu watu kawangware. Eric Roots anasema. Talk of good music. Good show. Ni mzuka bomba. Eric Roots. Salute. Anaitwa nani mwingine? Kuna kuna demo hapa nimeona ameandika Sara W Mwangi. Sara Waithera Mwangi anasema dance all and reggae tunes the other day on Zuka Bomba was just awesome. DJ Zack. Yeye yeah, yeah. umagusia gusia roots kidogo sio? Mhm ndio yote. Gusia mzee. Hapa <laughs> ni full burdani. Tunakujuza tunakulemesha na pia tunakuburudisha. <laughs> Closing my one jina nimelitamba sana hili. Dina limenea, limenea sana. Mwano kwa nini mwano? Mwano precisely ni killing the shows. Mm. Yaani tunafanya show bomba mm. kama hii hapa mzuka bomba. Mzuka bomba. Mm. Yaani mwano flossing ni ile kuflow na kusing. Mm. Sasa mwano mm-hmm. inakuwa flossing mwano yani mm. vile si ufanya kwenye show. Mm-hmm. Wakati watu wa ome hii Dina wameliuliza la maanisha nini kwenye Facebook, Instagram, mm-hmm. amekuwa kifuatilia. Mm-hmm. So ndio nimekuja ku clear the air kabisa. Kuji kulifafanua kiundani zaidi ndio ndiposa mm-hmm. kila mtu aweze kumakinika, mm-hmm. aweze kujua maana ya flossing mauano haswa ni kitu gani. DJ za club una, una swali unataka kumtumia kumtupia mm-hmm. flossing. Bwana flossing, bwana flossing. Yes sir. Ni mwana jina yako kila mahali kwa babana, kwa road signs nde nde hiyo kazi ulituma mtu akufanyia ama ulifanya peke yako hiyo shughuli <laughs> eh hey, kazi tumefanya ndio flossing ndio mm-hmm. mimi lakini kuna wale wa mafans wangu mm-hmm. wenye wanapenda ile kazi yenye mimi nafanya mimi mwenyewe no, uh-huh. saa huwa wanasaidia vile vile ku market jina hii na hujatafutwa na tseme like authority that wa council hivi kuwa umeharibu mabana umeharibu road signs vitu kama hivyo hujatafutwa bado eh tafutwa <laughs> si okay uh-huh. kuna wakati nilikuwa salmon uh-huh. lakini sasa pale unajua vile vile kiini kamili cha hili jina flossing mawano ni uh-huh. first of all ku en, eh, enhance kitu inaitwa road safety sababu dereva akiendesha gari yake pale ametoka tarehe yake mm. pale sita pale anaona speed limit anaona hiyo tushazoea mm-hmm. atembea atembea anaona bumps anasema ah hiyo tushazoea mm. lakini saa akitembea hivi aone flossing mauano ah ni mentality yani uh-huh. anasema eh hey, flossing mauano so ana out kwa more conscious mm. ana out uh-huh. kwa more careful unaona yes, so hiyo ndio perception yenye kama hiyo perception yenye wali create ya salga mhm ajua dereva akifika salgasha panic hapo pale ah mm-hmm. hapa ajali no, ni rahisi right. sasa hiyo perception ndio nilikuwa najaribu ku create kwa barabara ndio maana ukiangalia hilo jina wakati yeah. wakati mwingi utaiona iko uh-huh. kwenye ma- barabara mahali kuna kona hivi iko a bit you need to be more careful eh ndio mm-hmm. maana ke sasa pale najaribu ku create hiyo awareness ya kwa barabara ukifika pa- pale huo mwangalifu zaidi ushaona mm-hmm. ndio maana hiyo jina ni Nili, nili, nili fikiria kwa ajili jina ile nzito ile jina kabisa nzito kabisa <laughs> anaitwa Rachel Otieno anauliza Floss uh, thank you mzuka bomba for supporting local talent yeah. uh, uliza Flossing Mawano hiyo swaga yake ya pete ndio inamaanisha nini yani anamaanisha hizo rings unavaa yeah. na makuwe kama silver meno nini na nini <laughs> ni mfafanulia Inam, inakuwa swaga gani hii ni swag mostly ya um, usanii ini hot tuna combine um, unajua the best thing on a man's life ni chuma mm. sawa so, mwanaume anatakanga chuma yake mm. akae tu nayo wakati wote nilikuwa na hizi kadhaa kila wakati naenda wananiambia eh hey, flossing ni pay moja na peana hiyo sasa zikawa zinaisha najaribu kuongeza ongeza unaona zimerudi na nikaona vile vile niongeza zingine kwa mdomo ndio unajua hizi kwa mdomo siezi ombwa na mtu unaona <laughs> zikiwa kwa mdomo yeah, yeah. <laughs> naona kuna tattoo yeah. ya flossing yeah. ya kamera mana zoom tu jamaa nyumbani waone vizuri ndio <laughs> eh hey, tattoo ya flossing hii mostly nilifanya uamuzi ilikuwa baada ya kisa ambacho kilitokea 
ili bahati mbaya lakini mambo yote ni ya Mungu niliweza kupata familia yangu walianza kuangamia kwa jali mbaya barabarani na ndio maana nili nilichora hita tu kama kiapo kwamba nita create njia yangu mwenyewe nitatumia art yangu kama msanii ya kuweza kuhamasisha madereva umuhimu wa kuwa waangalifu kwa barabara kwa ajili mimi ni msanii na najua usanii ni kio cha jamii kio cha jamii yani kile kenye a, a, ambacho kinahitajika kusemwa katika jamii basi ni kazi ya msanii weza kueleza mambo hayo ndio maana nilichora hita tu kama njia ya kujikumbusha hicho kiapo niliweza hmm. kupoteza mama na baba kwa road accident wale sana nashukuru santa so nika nikasema nitatafuta njia yangu mimi mwenyewe bila kumtarajia kuhamasisha jamii yeah. kuhamasisha jamii madereva kuwa waangalifu ndio hivyo ndio hivyo sasa nikasema acha nitumie hii jina yangu kama njia ya kuwafanya watu mtu akiona ile jina flossin mauano wako like eh hey, flossin mauano so hiyo ni njia yangu ya ku create uh, road safety sasa kuna kuna siku fulani nikaona ni kwa kwenye mitandao kwamba umejihusisha na miadarati yeah. hebu tueleze hilo jambo kwa undani eh ndivyo hivyo wajua kuna a lot of uh, allegation watu wengi wanazungumza mtu anasema yeye hey, flossin mauano ni msanii mwingine anasema flossin mauano ni post election victim mwingine nimesikia juzi juzi wanasema yeye hey, ti flossin anahusikana na miadarati basi ningeweza kufafanua zaidi mi flossings kama kuna mimi huwa najiita daktari personally kwa sababu huwa na amini kuwa mimi na nafanya hii apart from ku create awareness kwa barabara au safety vile vile mimi ni msanii na kama kuna dawa yoyote ambayo mimi nauza basi nitasema mimi ni nauza mziki kwangu kama dawa njia ya kuwa wa, napenda kuona watu wakifurahia mm-hmm. napenda amani napenda watu wakae vizuri mm-hmm. waliniita drug lord but to clear the air mi drug ile yenye naweza sema nauza ni music mimi ni muimbaji Mm. vile vile ningependa watu wasikize nyimbo zangu mm. kwenye YouTube mm. usearch tu flossin mauano utasikiza nyimbo zangu na usubscribe vile vile hapo chini na inakuwa fact vipi kuingia kwenye social media unapata hizo allegations zote inakuwa fact vipi personal um, personally naonanga um, wajua wakati ule ukisikia ukiwa na tuseme for example kuna mali uasikia pa, panawasha panawasha hivi unataka kujikuna unataka kujikuna uh-huh. sasa hiyo wakati alafu mtu mwingine akuzungumzie utapata akili yako yuko kwa kile yeye anasema uh-huh. akili yako una concentrate ah kuna mali naasikia panawasha uh-huh. sasa ukishajikuna ndio utarejelea umwambia ndugu yangu ulikuwa anasema vipi uh-huh. sasa mimi na concentrate na initial aim ama mpango ambao nilianzisha mbeleni wa ku create awareness na kufanya mziki mimi nimefanya mziki kwa muda wa almost miaka kumi sasa japokuwa bado pesa kidogo lakini ah, so, le... ni kukate ni kukate manake umesema yeah, bado uko kwenye mziki yeah. labda watu nyumbani hawajui ki kipa chako licho nacho ama nguvu yako uliona hebu tuoneshe yeah, to rap yeah. line mbili yeah. tatu za MC right. line mbili tatu alafu narudi kwenye interview okay Mawano wa flossing flossing wakina mawano ni kimitambo makofi hosi na Chris Msando miaka tano uongozi noti imekuwa mpango na bado usoni ngozi tattooed mawano mabango maploti noti srangia manjano mama kambo hakosi ngori kila siku mambo waiganjo hatoshi jo mimi ndio mama yao mandamano za hosi koti imekuwa kibao na mabango maploti noti srangia manjano Mama kambo hakosi ngori kila siku mambo waiganjo hatoshi jo mimi ndio mama yao maandamano za hosi koti mekuwa kibao mtakatifu mnyama baba niko mavitu na haribu kinyama acha vita na majitu sura ndimu mchana haya kuliko mawingu niko lit vibaya kaya iko marufuku kwa masiku za kwanza hasa ilipofika huku kanisimu vutanga kama unajua kujibu ha, kama unajua kujibu ndio mzuka bomba bomba Ndiku bomba na flos mauano Mawa. sio moja hatari sana kabisa na kijana mmoja noma ndio hebu tu, tueleze unajiona ukielekea uke, uke wapi kama miaka mitano hivi kimziki eh miaka mitano ijayo nina matumaini na matarajio makubwa kwa ajili naye 
Maulana mm. yuko. Mm. Na unajua ule kama mimi ambaye ana mzazi basi mzazi yako. Yako juu. Upstairs ya yeah. <laughs> Mungu baba. Mm. So nina matumaini kweli kwa sasa nahitaji wafadhili mm. kwa, kwa kufadhili nyimbo zangu nahitaji ndugu zangu wasikize nyimbo zangu wa subscribe mm. una, na niko na matumaini ya ku, ku create more safer roads kwa Nairobi na vile vile nizidi na mziki wangu kuna na niko na mpango vile vile wa kuingia bunge mm. yeah mheshimiwa mtarajiwa mtarajiwa mwesh miaka <laughs> miaka minne ijayo yeah flow si mwana bunge ama <laughs> mca Eh bado sijaamua vile lakini naona nikienda kwa mbunge kwa sababu I'm very napenda ku advice na nakuwa I'm very creative by the way na naweza na sasa utakuwa ni mbunge wa kwanza kuwa na tatu kwenye uso utafanyaje uto tu Traset records unajua au utaifuta hiyo sasa wakati huo ukifika wakati huo ukifika basi ndio utajua ndio utajua ndio hivyo maswali mimi na maswali ya kiutata okay kati ya Vera na Huda ungeambua unge moyo mmoja ungeamua nani? Okay, Vera au Huda. Eh. Hey, Unajua Vera eh hey, Vera. <laughs> Alafu bomba before before jibu it's a, it's a family TV eh. Hey, eh hey, una, una sensor mambo yako. Katika ya Vera na Huda ungeamua nani? Vera na 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 za prefer Huda. Wajeli ni kipotabo yeah mimi ndo sema portability ya unajua ndio ah sawa swali swali lingine la kiutata ndio uko before swali la kiutata ungepata chance ya kufanya collab ungefanya collab na msanii gani wa kiume wa kiume kati ya octopizo kinkaka na calligraph em octopizo kinkaka calligraph as a prefer octopizo kwa nini octo Pizzo first of all ni family ni familia we are from the same place na i respect him asoli yake na mali amefika kimziki na pia ni advocate sio mtu wa jua kona hiyo exposure pia huwa anatetea the general people apart from doing music na penda mziki mwanamuziki ambaye anatumia mziki wake vile vile ku support jamii kwa mambo mengine ki well, Mohamed Ali yani Mohamed Ali kwa hivyo yeah. umesema King Kaka na Calligraph wa support jamii hivyo ndio nilivyosema sijatamka hayo sijatamka hayo lakini unajua sijaona yeah. sasa mimi nazungumza pango ishajua yeah. kama vile nimesema octopus ana zungumzia opinion yako hapo yeah vile unavyoona vile ninavyoona mimi uh-huh. kwa sababu mi octopus na katika watatu ni jeuri <laughs> jeuri kati yao watatu eh yeah. Una una haki ya kusema pass, una haki ya kunyamaza na una haki ya kujibu. Jibu mzee. Hapa ni mzuka bomba full burudani, kesi baadaye. Full burudani ndio kesi baadaye nashukuru. Uh, Naweza sema first of all ujeuri ni njia ya kwanza wasanii ukiwa msanii ujeuri ni first thing ego lazima ukue na so mimi naweza sema aliona ego aliona ujeuri ni nani? Ndio the, the, the aliona ego iliyo juu ndio basi ule anaweza kweli na naweza sema calligraph jones mm-hmm. um, big up anaweza mm-hmm. na hiyo ego is what we need so, napenda napenda unavocheza na uh, mind games wewe umemsifia <laughs> uchopizo familia na sasa umeruka kwa calligraph sijui <laughs> ndo ana ego anaweza asante sana flow sigma wano <laughs> thanks a lot yes, social man. media handles za kwako alafu unakuona sepa eh hey, social media za kwangu currently si uko facebook watu wameingia sana wamesema flow sigma wano this so ni patendi to youtube mm-hmm. otherwise I'm, uh, you can just call my phone 0798 0798 208 208 007 hey, wano anasema yeye hey, yuko instagram facebook wala twitter wala snapchat yeah, no, niko youtube youtube peke yake ndio yeah, yeah. na kimdai sana tu unamvutia <laughs> Una mflash anakupigia. Ndio. Sawa flossing asante sana. Barikiwa ndugu yangu. Nashukuru.